¿Quién me iba a decir que este Ruazma me iba a crear más hype y me iba a motivar más que las hadas? Hola gente, simers, personas del mundo, soy Crazy Sims y personitas después de cuatro largos meses sin contenido importante en los Sims 4 hoy vuelvo al canal para comentar el último road map que ha descolocado por completo a la comunidad e incluso la ha vuelto un pelín loca y no, no son las hadas, lamentablemente aún le queda un poquito más por salir pero no pasa ni media. Resulta que ayer en Twitter, vale, esperando el mítico roadmap, que llevamos como un mes por completo esperándolo, la cuenta de los Sims, tanto la oficial como la española y demás, publicó el nuevo roadmap de el siguiente trimestre, que va a abarcar desde este mes mayo a agosto. O sea, prácticamente toda primavera y verano vamos a tener mmm, un montón de contenido muy interesante. Así que para empezar, antes de entrar a materia, lo vamos a ver, analizar y comentar y luego ya pasaremos al siguiente punto. Este roadmap lleva el lema de déjate conquistar. O sea, yo me cago ya, ya va lanzando pisas en lo que está por venir. Y aquí se nos plantea una hoja de ruta que para empezar nos muestra un mapa de lo que podría ser un nuevo mundo eh, a simple vista hay mucha gente que comenta que puede ser Italia, París, en fin un, una zona europea yo sinceramente por la paleta de colores por esos colores tan vivos ese estilo de edificios y las banderitas, bander... es que no sé cómo se llama, ¿vale? Lo que está ahí colgado, en plan las banderas esas de colores, a mí me recuerda a México o a Latinoamérica. No sé vosotros, pero yo pienso eso, ¿vale? Y bueno, digamos que empezamos... ¡Uy! La música. Empezamos este caminito con lo que sería dos estilosas actualizaciones gratuitas, ¿vale? Que... Tiene que ver eh, básicamente, porque además aquí dicen, he mejorado mi look para ser más sensual. Así que yo creo que tiene que ver con eh, el pelito, ¿vale? Recordad que hace un par de días, si más no me acuerdo muy bien, eh, anunciaron los Sims que tendríamos un nuevo pelo gratis en los Sims, un pelo de trenzas para chico. Así que supongo yo que será parte de, este, de esta acto gratuita. Y el, el segundo elemento, no sé si será un pelo o unas uñas, como parece aquí. No lo sé, seguramente algo de estas dos cosas... Será hasta aquí, ni tan mal, no me quejo. Es contenido gratis que enriquece el juego, ya sea para el cast o para el modo construir o vivir, así que ni tan mal. Luego pasamos a lo segundo, que esto ya se filtró justamente hace una semana, y es que, o oh no, es que tengo un lío de fechas increíble, soy muy Dory. Vale, aquí como os estaba comentando, eh, vamos a tener dos nuevos kits. Aquí pone de parejitas, se filtró ya y son un kit de una cafetería aparentemente francesa y un kit de piscinas. Yo sinceramente, ya sabéis que los kits, excepto eh, el kit de ropa gótica y el kit de homenaje urbano, los kits me suelen gustar mucho, ¿vale? Quitando esos dos kits, esas dos mmm, cositas, ¿vale? Excepciones. Ni tan malos o sea, en plan, ni me va ni me viene Así que nada, eh, respecto aquí de piscinas, pues ni tan mal Porque aparentemente vamos a tener una cascada funcional Así que bueno, para la gente que construya puede estar de celebración Y ya está Y luego la cafetería francesa, pues yo qué sé O sea, a mí es que esto me da más o menos igual Vale, y ahora pasamos a lo último Que esto es lo que a mí me voló la cabeza completamente Y es que, ojito cuidado, porque vamos a tener una expansión De romance, un primera cita de los Sims 1 en los Sims 4 Un pack de expansión arrebatador ¡Ah! Estoy living ¿Quién me iba a decir...? Que este Ruazma me iba a crear más hype y me iba a motivar más que las hadas. Y eso que no han sido anunciadas. O sea, qué fuerte me parece. Sí, chicos. 
una pena porque, como he dicho antes, no hay ni rastro de las salas porque no se ha anunciado ningún par de expansión, o sea, ningún par de contenido. Digamos que todo tiene una temática de romance, de niki niki, de besos, de, de, de ligoteos. Y jo, eh, contra todo pronóstico, eh, me encanta. O sea, me flipa. Yo quería las hadas, yo pensaba, yo juraría, yo juraba eh, que, que las hadas iban a ser el, el siguiente pack en anunciarse. Porque últimamente eh, tuvimos un montón de pistas, de sneak peeks, de pruebas, o sea, de, de pistas, de rumores. Y yo pensaba que sería, os lo juro por Dios, el siguiente pack en anunciarse. De hecho, estaba recopilando pistas e info para hacer info para hacer un vídeo hablando de ellas, pero no, de repente vuelta al cajón y han sacado eh, pues eso, una expansión de romance <risa> en fin, una pena porque me compré orejas de látex, ¿vale? para hacer ese vídeo de las hadas pero bueno, no pasa nada, lo usaré en otro momento ¿vale? en fin, yo no me caso a hacer el ridículo bueno, a lo que a lo que me estaba refiriendo, tengo que decir que este Rodman me gusta bastante ha provocado en mí unas ganas de crear contenido a borbotones porque la temática romance me flipa muchísimo en los y soy muy romántico y me encanta todo el tema del el romance, las citas, el amor, los desamores, el niki niki, o sea, es que me flipa un montón y de verdad que estamos ante una de las etapas del canal más heavy porque a partir de esta semana voy a hacer un montón de contenido relacionado con el tema del romance, con el tema del amor y con el tema del niki niki. Eh, tengo muchas ganas, mucha inspiración y, no sé, estoy súper motivado y tengo ganas de enseñaros todo lo que tengo planeado para este, esos tres meses. Y bueno, chicos, ¿qué podemos esperar de eh, esta nueva expansión que tiene que ver con el amor y el romance? Bueno, para empezar, un seguidor llamado Emma Martínez me escribió justamente ayer para comentarme que esta temática ya se rumoreó varias veces, o sea, muy fuerte. La primera vino en las típicas encuestas estas que hacían antes de hipotéticas expansiones, que de ahí salieron varias temáticas anterior que esta, ¿vale? Y una de ellas era, o se titula, Alma Gemela. No voy a leer toda la descripción porque al final es un tostazo, pero aquí dice varias características que... Tostón, o sea, tostazo de qué, cariño mío. Aquí dice varias temáticas que perfectamente pueden venir en esa expansión. Para empezar, tendríamos la aplicación de citas sin match, a lo Tinder, rollo una aplicación móvil para encontrar tu alma gemela o una aventura esporádica nocturna. O sea, me muero. Los siguientes serían lotes comunitarios dedicados al romance, ya sean... Eh, hoteles o moteles, con la posible cama vibratoria, ¿por qué no? O heladerías o cosas así. A mí eso me encanta. O cines funcionales, porque estoy de las mayorías hasta aquí. Y luego lo último es que eh, básicamente tendremos como una reputación romántica, como la que ya tenemos en el Rumbo a la Fama, pero en esta ocasión de romance, ¿no? Supongo yo que nuestro sin podrá acabar siendo un ligón máximo o quizás no se coma ni una rosca, o sea, no sé, esto me llama mucho la atención. Y ojito cuidado porque de esta encuesta ya salió un pack de contenido, que es el pack de Si Quiero. O sea, eh, los 64 Si Quiero, ese pack de bodas un poco infame, salió de ahí, así que no, no descarto que todo esto lo rescaten para esta expansión. Y ojito porque también me pasa otra encuesta más reciente, que en esa encuesta también hablaban de los institutos y vuelven a hacer hincapié otra vez en todo el tema de las aplicaciones de citas. O sea que yo creo que sí o sí el Tinder si viene en los Sims 4. Lo siguiente de lo que os quería hablar es básicamente de un supuesto insider de los Sims eh, ya sabéis, este pequeño grupito de la comunidad que suele filtrar o suele lanzar hints de eh, lo nuevo de los Sims, ¿vale? Pues en esta ocasión, esta cuenta de gen for gen de verdad, o sea, es que justamente esto fue lo que nos volvió locos a todos porque lanzó como, como cuatro, bueno, son cinco características de la expansión que pueden venir camufladas en emojis. Y la gente, incluido yo, nos volvimos locos intentando descifrar esto y aparentemente lo que significa es que las supuestas características de esta expansión pueden ser 
apps de citas móviles, un sistema de química de lo que me gusta y lo que no. Eh, lo tercero, hay como varios, varias hipótesis, pero una de ellas es básicamente pues eso, ¿no? Un nuevo mundo. Esto es lo que más hype me produce y es que el cuarto emoji la gente lo asocia a los desamores, es decir, que un sim esté enamorado de una persona, pero de esa persona no esté enamorada. Y que haya como una especie de dinámica ahí, me flipa. Y lo último, que es lo más hardcore, es que posiblemente podamos tener la poligamia oficial y funcional en los sims. LOL. O sea, yo lo último me parece muy bestia, pero al final forma parte de nuestra vida y es una relación más igual de válida que cualquier otra. Y bueno chicos, para terminar, antes de dar mi opinión, eh, yo al final después de estar todo el día reflexionando como pongo aquí, dándole vueltas, eh, comentando con la gente y demás, hice como mi propia criba de qué es lo que espero yo tener en los Sims 4 primera cita, ¿no? El remake de esta expansión de los Sims 1, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría ver y que espero como mínimo de ella. Bueno, estas son, digamos, las principales características. Ojalá estén todas, incluso más, pero bueno, os las voy a leer, ¿vale? Como yo me las imagino. Para empezar, esto es obvio, es tener aplicaciones de citas funcionales, es decir, que nuestros Sims puedan ligar eh, a través de su teléfono móvil como a día de hoy y que nosotros podamos meternos ahí y ver un poquito pues qué sims están a disposición de nuestra, ¿no? En plan, pues por ejemplo, yo que se me sale un mero lápida, ¿no? Pues poder darle eh, match o unmatch, poder escribirlo, o sea, sería muy guay poder explorar eso, no sé, es como muy moderno y muy guay, me gusta bastante. Luego también lo que me gustaría, y me imagino que es un tremenda volver a ver, es la casamentera. La casamentera gitana de los Sims 2, ese Tony o NPC icónico, me gustaría ver a esa señora renovada, ya sea como NPC o poder ser nuestros Sims casamenteros como profesión, también estaría bastante guay y que sea funcional, o sea, en plan que podamos acompañarnos al trabajo. Me encantaría mucho hacer de matchmaker. <risa> Necesito sí o sí, vale, rasgos, eh, pero en plan a borbotones, sobre todo que tengan que ver con el ámbito amoroso, pues eso, ¿no? Que sea... Eh, un sim ligón o gran besador aunque esto me corrigió a no del plumo y es que este rasgo ya está en los sims 4 pero se me olvidó aunque yo le, lo sustituí por un rasgo que sería como infiel por naturaleza creo que puede ser muy interesante o bueno en la cama o sea yo creo que, que puede dar mucho de sí los rasgos Luego también me gustaría muchísimo poder, eh, o sea, que los sims puedan darse autoplacer, es decir, una PAJA o una... Mmm, es que no sé si YouTube me va a censurar, pero bueno, ya me entendéis. Al final creo que es igual de natural que el Niki Niki y ya que está el Niki Niki en los sims, desde los sims 1, de una forma natural, ¿por qué no esta opción? ¿Qué pasa con la gente que está soltera? ¿Que no se da cariño a sí misma? Coño, tiene, o sea, coño, perdón. Tienen derecho también a, a, a darse cariño. Así que yo espero esta opción, la verdad. Lo siguiente es un nuevo tipo de solar que me gustaría un montón ver. Creo que es la oportunidad perfecta para que metan los hoteles. Si es verdad que también es muy viable que vengan en un pack de contenido. Pero me gustaría mucho... Al menos los moteles, en plan de quedar con un sim, llevártelo a un motel, simplemente con una cama, hacer lo que tengan que hacer e irse. Me gustaría mucho ver eso. Los siguientes serían más lugares para hacer ñiqui ñiqui. Sé que ya en los 6 hay un montón, pero quiero muchos más. Y ya no solo lugares como tal, os imagináis que puedo hacer ñiqui ñiqui sobre una mesa o un sofá o una lavadora, rollo más cosas del día a día, no en plan que tengan que irse, yo que sé, a una nave espacial, a no, o sea, yo que sé, encima de la mesa, que más práctico, más barato, pues ahí. <risa> Luego, un sistema de química, como en los Sims 2, en los Sims 2 hay un sistema en el que los Sims, digamos que tienen dos cosas que le ponen, por ejemplo, 
me lo invento un sin que le gusten los morenos y que tengan carisma y no soporta que huelan mal pues algo así más mejorado en los sims 4 me encantaría y que esto venga en un acto por supuesto que si nos mato evidentemente o sea evidentemente y obviamente no puede faltar la cama vibratoria yo creo que es su momento y que va a estar sí o sí ya apareció como camello en el kit de los objetos antiguos vale una cama desmontada eh, pero yo quiero la cama o sea, quiero la cama entera montada y funcionando que mis sims se tumben ahí y hagan lo que tengan que hacer Muchos bebés O sea, tiene que estar Y luego por último, nuevas animaciones románticas He hecho en falta muchas animaciones nuevas en los sims 4 Sobre todo de romances Quiero un montón de besos nuevos De abrazos, de coqueteos, de todo O sea, quiero más vida porque es lo que le falta al juego. Así que chicos, después de hablar un poquito del de roadmap, de esta expansión, de lo que espero y de lo que no, bueno, de lo que no, no he, no he hablado, pero bueno, de lo que espero y demás, ahora os voy a dar mi opinión sobre si esta expansión es buena idea que salga o es innecesaria. A ver... Yo al final ya sabéis que soy muy sincero, intento hablar desde mi situación y de mis gustos como jugador. Evidentemente no puedo hablar por todo el mundo, así que en cuanto a yo como sime y a lo que me gusta, a mí sí que me parece muy necesaria una expansión dedicada al romance. Creo que a los Sims 4 le sigue faltando un montón esa guindilla del pastel, le falta picardía, le falta chicha, le falta drama y yo creo que esa expansión si lo plantean muy bien es que puede completar los Sims 4 perfectamente, obviando los coches las hadas y demás, pero no sé, puede ser una buena idea la verdad, no sé cómo lo van a enfocar pero yo creo que sobre todo si se curran las dinámicas sociales no el mundo, no la ropa no, las dinámicas sociales el amor, el desamor, el ligoteo, el niki niki, el drama como tal en general, yo creo que puede ser muy guay. O sea, yo estoy súper dentrísimo, me hace muchísima ilusión. Y es lo que os decía, o sea, yo pensaba que las hadas iban a ser las que me motivasen a crear contenido. Y no, es esta expansión, es esta temática, el romance. O sea, ya os digo, a partir de esta semana voy a hacer un montón de vídeos que tenía pensado hacer hace miles de años y que nunca encontraba el momento y los voy a hacer y es que van a ser increíbles. Quiero hacer también una serie eh, y estoy súper motivada, tengo muchas ganas de ver lo que nos pueden ofrecer. Así que chicos, digamos que hasta aquí este vídeo de momento porque estoy aquí para quedarme ahora que tengo más tiempo y más ganas. Así que nada, espero como siempre que os haya gustado muchísimo este vídeo, ya sabéis, dadle a like, dejadme saber en los comentarios qué opináis de todo esto, de esta expansión, si os gusta, si no. No me explaya mucho en los kits, pero es que al final, chicos, o sea, sin más. Así que nada, eh, suscribíos, ¿vale? Por favor, seguidme. Y hasta aquí por hoy. Así que nada, chicos, hasta otra, chao. Os quiero, adiós.